ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோடய நேம் ரவிசங்கர் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவிட்டேஷன் பம்போட சென்டிஃபிகல் பம்ப்ஸில் முக்கியமாக கேவிட்டேஷன் ஒரு நடக்கும் அந்த கேவிட்டேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாபிக்கில் எல்லாம் கேவிட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன ஓகே கேவிட்டேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒரு மாதிரி வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸை பற்றி பேசிக்கலாம் ஓகே வாட்டருக்கு வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட்னு சொல்ல போனால் எவ்வளோ சொல்லிங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் நூறு டிகிரியில் தான் வந்து வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் அந்த நூறு டிகிரின்றது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது நூறு டிகிரி தான் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட்னு கிடையாது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு டிகிரி அட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க நூறு டிகிரியில் பாயில் ஆகுறது வந்து அட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நூறு டிகிரியில் வந்து பாயில் ஆகும் அப்போது அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் நூறு டிகிரி இல்லை சப்போஸ் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போது பாயிலிங் பாயிண்ட் மாறுமானால் கண்டிப்பாக மாறிடும் அதே மாதிரி கம்மியாக இருந்தால் மாறுமானால் கண்டிப்பாகவும் மாறிடும் ஓகே இப்போ வாட்ரு வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அட்டு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் சரிங்களா இப்போ அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஒன் பார் இருக்குது ஒன் பாரில் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்ரு வந்து வேப்பனாக மாறிடுது ஓகே இப்போ நான் சப்போஸ் டூ பார் இருந்துன்னா அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பேசிக்காக நான் வந்து அட்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸாக தான் சொல்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் ஹீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகி வாட்டர்லேருந்து வேப்பனம் மாறும் அப்போ நான் சப்போஸ் நான் கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சப்போஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் இருந்தால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கோ இல்லாது செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கோ மாறும் சரிங்களா இந்த மாதிரி செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேயே வந்து எழுபது டிகிரி வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர்லேருந்து வேப்பனம் மாற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் தான் அப்போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஏறுது ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் பண்ணால் பாயிலிங் பாயிண்ட் இறங்குது அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் இறங்கிச்சுனா சீக்கிரமாக பா சீக்கிரமாக வேப்பரம் மாறுது ஓகே புரிஞ்சுக்கிறீங்களா இதுதான் வந்து பேசிக் வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டோட கண்டிஷன் இப்போது இந்த இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் தான் வந்து நமக்கு பம்போட கேவிட்டேஷன் என்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம பம்ப் எஃபெக்ட் பண்ணுது சரிங்களா அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே பம்ப் பேசிக்காக வந்து சென்டிஃபிகல் பம்ப்பு இந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இம்பில் இருக்குன்னு ஓகே இப்போது பம்ப் வந்து நார்மலாக இந்த செக்ஷன் வந்து இப்படி எடுத்துருப்பாங்க இப்படி எடுத்துருப்பாங்க இல்லை மேலே வந்து எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு என்ஆர்வி அப்புறம் வந்து ஒரு வால்வு சரிங்களா ஒரு வால்வு இருக்குது என்ஆர்வி இருக்குது பம்ப் வந்து நார்மலாக இந்த இடத்துல வந்து இன்ஷியலாக வந்து வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இந்த வெலாசி பம்ப் வந்து வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது இப்படியே கொண்டு வந்து வெலாசிட்டி கம்மியாயிரும் ஹெட்டு ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் நார்மலாக இங்கே சைஸ் கூடு பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சமாக இருந்த சைஸ் வந்து அப்படியே கூடிக்கிட்டே வருது இதான் வந்து இம்ப்ளோட கேஸிங் வால்யூட்னு சொல்லுவாங்க இந்த வால்யூட்னா அப்படியே வந்து ஏறிகிட்டே போகும் சைஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் வா வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் குறைக்க குறைக்க வெலாசிட்டி கம்மியாகிடும் பட் ஆனால் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போது நார்மலாக இந்த கேவிட்டேஷன் வந்து பெரிய எனிமி பம்ப்ஸ் பம்ப்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கேவிட்டேஷன் இந்த கேவிட்டேஷனாலே ஒரு வேப்பர் பப்புள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் உள்ளே வந்து ஒரு வேப்பர் பப்புள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி டர்பலன்ஸ்னால வேப்பர் பப்புள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி உள்ளே வந்து அது ஒரு கிரியேட் நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ப்ளஸ் பம்ப் வந்து வைப்ரேட் அதிகமாக வைப்ரேட் பண்ணும் ஓகே அது எப்படி தான் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பேசிக்காக பம்போட செக்ஷன் வந்து சரியாக இல்லை யார் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பட் அது ஒரு சின்ன ரீசன் தான் பட் பெரிய ஆக்சுவல் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பம்ப் வாட்ரு இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் பார் இருக்குது ஒன் பார் இருக்குது இப்போ ஒன் பாரில் பாயிலிங் பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா இது பாயில் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போ ப்ரெஷர் கம்மியாகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மாறும் இல்லை வாட்ரு ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் மாறுதில்ல இப்போது பம்ப் இதான் வந்து பம்போட ஐன்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்ளட் ஐ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பம்ப் சாரி வாட்ரு எப்படி நார்மலாக ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு ட்ராவல் ஆகும் ஃப்ளூயிட் வந்து நார்மலாக ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷருக்கு ட்ராவல் ஆகும் இப்போது ப
பட் கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப சின்ன சின்ன மைன்யூட் மைன்யூட்டான பப்புள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு என்ன ஆகணும் இதுதான் வேப்பர் பப்புள்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏர் பப்புள்ஸ் கிடையாது வேப்பர் பப்புள்ஸ் ஸ்டீம் மாதிரி போயிட்டு இது உள்ள அப்படியே அந்த பப்புள்ஸ் என்ன ஆகுனா அப்படியே வெளியே வரும் வெளியே வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் இங்கே வந்து அந்த பப்புள்ஸ் எல்லாம் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் எதுக்காக இங்கே உடையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோ ப்ரெஷர் இங்கே மறுபடியும் ஹை ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்னு வரும்போது பாலிங் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேப்பர் ஆகிறது மறுபடியும் வாட்டராக மாறிடும் மறுபடியும் வாட்டராக மாறி உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஓகே இந்த உடையிறது இந்த பப்புள்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது உடையிறது நமக்கு என்ன இஷ்யூவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெரிய இஷ்யூ தான் இந்த மாதிரி பப்புள் ஸ்டார்ட் ஆகி வெளியே வந்து உடையும் போது பம்ப் வந்து ஹை வைப்ரேஷன் நல்ல வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஒன்று வைப்ரேஷனோடு சேர்த்து உள்ளே வந்து வாட்டர் வாபிங் சவுண்ட் கேட்டே இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே உடையும் போது போயிட்டு மெட்டல் மேலே பட்டு பட்டு பிட்டிங் சொல்லுவாங்க பட்டு 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 இப்போ ஒரு மெட்டல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டென்ஸ் மாதிரி அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நீ ஓப்பன் பண்ணி பம்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இப்பெல்லாம் இருந்தாலும் சரி கேசிங்ஸாக இருந்தாலும் அப்படியே டென்ட் அடித்த மாதிரியே இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மெட்டலில் சீக்கிரமாக வந்து ஓன் அவுட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் மெட்டல் இப்படி இருக்குன்னா அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு டென்ட் மாதிரி ஆகிடும் அப்போது மெட்டலோட காசிஷன் ஏரியா கம்மியாகுது இல்லை இந்த இடத்துல ஏரியா கம்மியாகுது இல்லை அந்த மாதிரி பட்டு 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 உள்ளே வந்து ரொம்ப இதாகி பம்ப்ஸ் அந்த நார்மலாக என்ன ஆகுனா அதிகமாக இந்த பம்ப்ஸ் கேசிங்கில் ப்ராப்ளம் வராது பம்ப்போட இம்பில்லாம் அதிகமாக இந்த பிரச்சனை வரும் பட்டு பட்டு ஓட்டை வருது இல்லைனா இந்த பைப் லைன்ஸ் வந்து பைப் லைன்ஸ் கிட்டே வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு அங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஓட்டை பின் ஹோல்ஸ் மாதிரிலாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுதான் பேசிக்காக வந்து கேவிட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகிற கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் இங்கே சக்ஷன் ப்ரெஷர் நெகட்டிவில் இருக்கும் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷர்னால் இந்த இடத்துல ஸ்மால் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகி ஸ்மால் பேப்பர் பப்புள்ஸாக மாறி இந்த பப்புள்ஸ் போய் இந்த இடத்துல வந்து இம்பில் எரியும் ஏசிங்க வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து கேவிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க பம்பில் இந்த கேவிட்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா வைப்ரேஷன் ஹீட்டு நார்மலாக என்ன ஆகுனா இதுக்கு ஒரு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் சீல் இருக்கும் இந்த மெக்கானிக்கல் சீல் கூட சீக்கிரமாக வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுனா ஏன்னா மெக்கானிக்கல் சீல் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் தான் வந்து ஒரு உபிளி கட்டாக ஒர்க் ஆகும் சீல் சுற்றும் போது இந்த மாதிரி ஏர் பப்புள்ஸ் சாரி இந்த வேப்பர் பப்புள்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா உள்ளே வந்து அது சீல் கூட சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம குறைச்சி மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கணுமோ அவ்வளோ எவ்வளோ குறைச்சணும் எதுக்காகனா இதுக்கு அது எப்படி குறைப்பாங்க அப்படியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு என்பிஎஸ்ஹெச்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நெட் பாசிட்டிவ் சக்ஷன் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க என்பிஎஸ்ஹெச் ரிக்குவயர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ரிக்குவயர்டுனா மேனுஃபேக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இது எவ்வளோ வந்து என்பிஎஸ்ஹெச் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த ரிக்குவயர்டு இருந்தால் தான் இந்த இடத்துல இந்த ஏர் இந்த வேப்பர் பப்புள்ஸ் ஃபார்ம் கேபிட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்பிஎஸ்ஹெச் எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் இந்த கேவிட்டேஷன் இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக வந்து இந்த என்பிஎஸ்ஹெச் பற்றி நான் ஒரு இன்னொரு வீடியோ எடுக்கிறேன் பேசிக்காக வந்து கேவிட்டேஷன் அப்படின்னாலே வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி உள்ளே வந்து அதுவாக வந்து பாயில் ஆகி ஜென்ரேட் ஆகிறது தான் வேப்பர் பிபிள்ஸ் அது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கேவிட்டேஷன் நடக்குது இன்னொன்று ஏர் லாக்னு சொல்லுவாங்க அது ஏர் லாக்னா இந்த தத்து தண்ணி இல்லாமல் உள்ளே ஏர் போய் ட்ராப் ஆகி உள்ளே போய் தண்ணியை வந்து கொப்பிளிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து ஃபுல் வைப்ரேஷன் வரும் சவுண்ட் அதிகமாக வரும் சீக்கிரமாகவே சீல் போயிடும் அது வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டிஷன் நீங்கள் நார்மலாக பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அடிச்சுட்டு வைப்ரேஷனாக வந்துடுவோம் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சரியாக வரல அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சரிங்களா இதுதான் பேசிக் கேவிட்டேஷன் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு வந்து புரியக்கிறதுக்காக தான் இது சொன்னது இது வந்து திருடிக்கு கேல்குலேஷன்லாம் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது யூடியூப்ஸில் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது எப்படி கேவிட்டேஷன் வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்றது வந்து இந்த என்பிஎஸ்ஹெச் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அது நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வாழ்ந்துடாதீங்